Bismillahirrahmanirrahim. Uh, welcome to the second part of the lecture on working capital management. In the previous lecture, uh, we covered some aspects of working capital management, and now in this part, we'll cover other the remaining aspects of this uh, concept. We'll start with the concept of cash conversion cycle. The cash conversion cycle focuses on the length of time between when a company makes payments to its creditors and when a company receives payments from its customers. Achha, cash conversion cycle is a complete ek cycle. Hai. कि जी आपने कुछ चीजें क्रेडिट पे परचेज की ठीक है उसके बाद अब आपने उसको सेल किया आपके इन्वेंटरी दे बिकम पार्ट ऑफ योर इन्वेंटरी और फिर उस इन्वेंटरी को आपने सेल किया जब आपने सेल किया तो अकाउंट रिसीवेबल बन गए और वो पैसा जब आपको अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्ट हो गया तो वो आपके पास पेमेंट की फॉर्म में रिसीव हो गया और फिर आपने वो पेमेंट जो है अकाउंट्स पेएबल में जमा करा दी तो ये एक पूरा साइकिल है ठीक है कि जी आपने आ, कुछ अकाउंट्स पेएबल पे चीजें परचेस कर ली ठीक है जी अब वो जो आपने परचेजिंग की है उनको आपने पेमेंट्स करनी है तो कितने अरसे बाद आप उनको कितना टाइम देंगे उनको पेमेंट करने के लिए कितना अरसा आप उस पैसे को होल्ड कर सकते हैं दैट इज योर पेएबल डेफरल पीरियड अच्छा अब आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो उस इन्वेंट्री को आप कितनी जल्दी सेल आउट कर सकते हैं ठीक है वो इन्वेंट्री आपकी कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाती है हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कन्वर्ट योर इन्वेंट्री इन टू अकाउंट रिसीवेबल्स वो इन्वेंट्री आपके अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगी अब वो इन्वेंट अकाउंट रिसीवेबल्स कितने अरसे में कन्वर्ट होंगे इन टू कैश ठीक है तो ये एक कैश का साइकिल बन गया कि जी कैश आपको तब मिलेगा जब आपके अकाउंट रिसीवेबल्स कन्वर्ट होंगे कैश में और फिर वो आप पे करेंगे टू द अकाउंट्स पेएबल सो दिस फॉर्मूला गिव्स एस एन आइडिया कि जी ये कैश हमारी कितने अरसे में हमारी ये कैश कन्वर्जन साइकिल कंप्लीट हो रही है यानी हमारी इन्वेंट्री कितने अरसे में कन्वर्ट हो रही है इनटू अकाउंट रिसीवेबल्स कितना टाइम हमें इन्वेंट उन अकाउंट रिसीवेबल्स को कन्वर्ट करने में लगता है इनटू पेएबल्स और कितना टाइम हम लेते हैं टू मेक आउट आर टू पे टू आर क्रेडिटर्स सो हेयर इज द फॉर्मूला एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ इट कि जी कैश कन्वर्जन साइकिल में पहली चीज़ क्या है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला क्या है हाउ वी कैन कैलकुलेट इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड डेज पर ईयर नॉर्मली वी कंसिडर थ्री सिक्सटी फाइव डेज और इन्वेंट्री टर्न ओवर इन्वेंट्री टर्न ओवर कितने अरसे में हमारी इन्वेंट्री जो है वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है सो दिस गिवज अस एन इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज सेम एज डे सेल्स आउटस्टैंडिंग ठीक है एक ही चीज़ है कितने दिनों में आपकी सेल्स जो हैं वो आपकी कितने दिनों में आपके अकाउंट रिसीवेबल्स आपको रिसीव हो जाते हैं और पेएबल डेफरल पीरियड कि कितने दिनों में आप अपनी पेमेंट करते हैं फॉर अकाउंट पेएबल्स ये सारी जो वैल्यूज आई हैं इस एग्जांपल के अंदर इट रिमेम्बर वो जो हमने टेबल बनाया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था स्की ऑपरेशन का लास्ट लेक्चर में तो ये सारी वैल्यूज वहाँ से ली गई थ्री सिक्सटी फाइव तो वहाँ से आगे इन्वर्टिक टर्न ओवर कप वहाँ पर दिया हुआ था डे सेल्स आउटस्टैंडिंग वर मैंशन देर और पेएबल वहाँ पे डेफरल पीरियड सो वंस वी पुट दी दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला द कैश कन्वर्जन साइकिल कम्स टू नाइन्टी टू डेज ठीक है तो जितनी ये आपकी शॉर्टर होगी कैश कन्वर्जन साइकिल उतना आपका बिजनेस ज़्यादा आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उतनी ज़्यादा एफिशेंटली मैनेज हो रही है सो द गोल इज टू रिड्यूस दिस वर्क कैश कन्वर्जन साइकिल और टू रिड्यूस इट टू द इंडस्ट्री एवरेज और मे बी बेटर देन दैट तो एक जो हमने कैश मैनेजमेंट के अंदर कैश जो हमने अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज इज दैट ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल के हम ये देख लें कि हमारी जो कैश कन्वर्जन साइकिल है हमारी इन्वेंट्री कितने अरसे में कैश में कन्वर्ट होकर उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं टू द अकाउंट पेबल Another thing that can be done, अच्छा अब working capital management के हम aspects को one by one cover करते हैं तो पहली चीज़ जो हम cover करते हैं वो cash management है तो one uh, thing that can be done to ensure के जी हमारी cash जो है वो अच्छे तरीके से manage हो रही है is to prepare a cash budget. It's a very simple concept. Cash budget का concept जो है उसमें क्या है कि हम अपनी inflows को forecast कर लेते हैं हम देखते हैं कि जी हमें कितनी cash आ रही है यानी in the future period. 
जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जी ये कैश बजट जो है ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है वीकली मंथली फोरकास्ट भी हो सकते हैं जनरली जो है वो मंथली कैश बजट बनाया जाता है फॉर एनुअल प्लानिंग और डेली फॉर एक्चुअल कैश मैनेजमेंट ठीक है तो कैश बजट आप एक बना लेते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जी हमारे पास कितने कैश एक्सपेक्टेड है इनफ्लोज कितने एक्सपेक्टेड हैं कितने आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं और हमारा एंडिंग कैश बैलेंस क्या होगा अब बेस्ड ऑन दिस एंडिंग कैश बैलेंस यू यू कैन यू नो प्लान अहेड आप ये देख सकते हैं कि जी ये अगर सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस को हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमें कैश में कोई डेफिशेंसी आ रही है तो वो हमने किस तरह से पूरी करनी है सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रिपेयरिंग दिस कैश बजट के आप अपने एंडिंग बैलेंस को कैश बैलेंस को फोरकास्ट कर सकें और अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें ओके सो बेस्ड ऑन दिस एंडिंग बैलेंस वी कैन प्लान लोन्स नीडेड और सो इफ देर इज अ शॉर्ट फॉल देयर कैश बजट में शॉर्ट फॉल नजर आ रहा है तो हम अपने लोन लोन्स को प्लान कर सकते हैं अगर हमें कैश बजट के अंदर सरप्लस नजर आ रहा है तो फिर हम अपने उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं लेट्स सी हाउ दिस कैश बजट इज प्रिपेयर हिज अ सिंपल एग्जाम्पल के जी स्की जो हमने कंपनी कंसिडर जिसकी एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं इस लेक्चर के अंदर स्कीज कैश बजट फॉर जनवरी एंड फेबरी दो मंथ का उन्होंने अपना कैश बजट यहाँ पे बनाया है ओके सो फर्स्ट थिंग वट दे हैव डन इज के जी उन्होंने अपनी कलेक्शंस को लेकर आए एक्स के जी कितनी कलेक्शंस हमें जनवरी में एक्सपेक्टेड है और कितनी फेबरी में एक्सपेक्टेड है नाउ वट आर द पेमेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड तो परचेजेज एक्सपेक्टेड इन जनवरी आर फोर्टी फोर सिक्स जीरो थ्री और फेबरी में थर्टी सिक्स फोर सेवन टू फिर हमने वेजेस जो पे करनी है जनवरी के अंदर सिक्स सिक्स नाइन जीरो की हमारी एक्सपेक्टेड पेमेंट ऑफ वेजेस है और फेबरी में फाइव फोर सेवन जीरो रेंट जो हमने पे करना है नॉर्मली इट इज अ कॉन्स्टेंट अमाउंट तो वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फॉर बोथ द मंथ ट्वेंटी फाइव फॉर जैन एंड ट्वेंटी फाइव फॉर फेबरी तो अब हमने किया ये कि जी पहले हमने कलेक्शन लेकर आए उस मंथ की उस कलेक्शन में से हमने ये तीन चीजें जो है विच इज आर पेमेंट टोटल पेमेंट जो है वो माइनस कर दी तो कलेक्शन में से टोटल पेमेंट को माइनस किया तो हमारे पास ये नेट कैश फ्लो आ गया ठीक है तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस कि जी आपने फोरकास्ट करना है अपने कलेक्शन को कितनी कलेक्शन एक्सपेक्टेड है फिर आपने वर्कआउट करना है कि कितनी पेमेंट हमें करनी है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके नेट कैश फ्लो आ जाएगा तो नेट कैश फ्लो फॉर जनवरी इज थर्टीन थाउजेंड एट फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स फोर नेट कैश फ्लो फॉर फेब इज एटीन थाउजेंड थ्री अलेवन पॉइंट एट फाइव अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप क्या है uh, हमने ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कैश का था जो भी जनवरी में हमारे पास वी आर फोरकास्टिंग फॉर टू मंथ्स तो जनवरी के स्टार्ट में हमारे पास कैश बैलेंस ये आ रहा है दिस इज आर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इसमें हमने अपने नेट कैश फ्लोज जो अभी हमने वर्कआउट किए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वो ऐड कर लिए तो ये दोनों ऐड करके हमारे पास क्यूमुलेटिव कैश आ गया टोटल कैश हमारे पास सिक्सटीन एट फाइव सेवन पॉइंट सिक्स फोर आ गया अच्छा सर्टन कैश वी वांट टू कीप एज अ प्रिकॉशनरी मैयर के जी हमें कैश इतना कैश तो हमारे पास हर वक्त होना चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी को मीट करने के लिए तो वो फ्लैट से इस कंपनी का जैसे हमें यहाँ नजर आ रहा है फिफ्टीन हंड्रेड उन्होंने रखा हुआ है कि फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर वो उसको अपने पास एज ए टारगेट कैश रखेंगे वो हर कंपनी का अपना एक डिसीजन है कि कितना कैश वो समझते हैं कि वो उनको एज ए टारगेट कैश रखना चाहिए वो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सरप्लस आ गया सो द सरप्लस दैट इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी इज फिफ्टीन थाउजेंड थ्री फिफ्टी सेवन एंड द सरप्लस दैट इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेबररी इज थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स सिक्स नाइन पॉइंट फोर नाइन अब चूंकि दोनों मंथ्स में सरप्लस आ रहा है तो ये दे कैन यू नो थिंक अबाउट डिफरेंट वेज इन विच दिस मनी कैन बी इन्वेस्टेड और यूटिलाइज सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बजट के लिए आप अपनी वर्किंग कर लें कैश की फ्यूचर फोरकास्टिंग कर लें ताकि जो हमने पहले बात की थी कि जी कैश जो है एज अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट ज़्यादा होगा उसका भी कोई फायदा नहीं है कैश कम होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो ये कैश बजट हमें इसी चीज़ में हेल्प आउट करता है ये हमें एस्टिमेट करने में हेल्प कर देता है कि जी हमारी कितनी कैश की बैलेंस हो सकता है और उसको किस तरीके से हम अगर सरप्लस है तो उसके लिए हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि उसको कहाँ यूज़ करना है अगर वो जो है 
डेफिसिट है तो हम उसकी फाइनेंसिंग के बारे में पहले से प्लान कर सकते हैं अच्छा जी होल्डिंग टू मच कैश इज नॉट एडवाइजेबल सो कंपनीज वांट टू मिनिमाइज देयर कैश होल्डिंग उसके लिए डिफरेंट थिंग्स दैट आर रिकमेंडेड के यू कैन यूज अ लॉक बॉक्स ठीक है जिसके अंदर आप अपने पास कैश uh, की जो है वो मेंटेन uh, कर सकते हैं फॉर योर रिक्वायरमेंट्स दूसरी चीज़ है कि हम कोशिश ये करते हैं कि uh, अगर इफ़ यू सी के मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द कैश हैंडलिंग ऑफ कैश यू अपॉइंट द मोस्ट ट्रस्टेड पीपल ठीक है हर किसी को आप उस पर नहीं बिठाते हैं तो एक तो उसमें ये कि जी कैश की हैंडलिंग के अंदर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल और एक स्टेप जो इसमें हमेशा जो रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि जी द पर्सन हु इज हैंडलिंग कैश ही शुड नॉट हैव एक्सेस टू द अकाउंट्स दोनों डिफरेंट बंदे होने चाहिए कैश हैंडलिंग वाला कोई और होना चाहिए और जो आपके अकाउंट्स को मेनटेन कर रहा है वो डिफरेंट बंदा अगर दोनों चीज़ें आप एक ही बंदे को दे देंगे तो देन यू विल एंड अप इन प्रॉब्लम एक और चीज़ ये हो सकती है कि जी आप कैश को मिनिमाइज कर दें तो यू कैन इंसिस्ट ऑन वायर ट्रांसफर्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स तो उसके थ्रू आपकी कैश होल्ड की जो है वो हैंडलिंग मिनिमाइज हो जाएगी सिंक्रोनाइज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ठीक है तो इसको आप जितने अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं आपकी कैश हैंडलिंग और कम हो जाएगी यानी इधर से कैश आपको रिसीव हो रहा है और साथ ही आप उसकी पेमेंट्स भी उसके साथ आपने सिंक्रोनाइज की हुई है तो कैश आपके पास सरप्लस uh, या वेस्ट आइडल आइडल पोजिशन में नहीं होगा वो यूटिलाइज होता जाएगा और कुछ आप स्टेप्स ले सकते हैं टू रिड्यूस द सेफ्टी स्टॉक जो भी हमने पीछे बात की थी कि एक सर्टन अमाउंट आप रखना चाहते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मैयर तो वो किस तरह से आप कम कर सकते हैं अगर आपकी फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी बेहतर हो जाए इंक्रीज फोरकास्टिंग फोरकास्ट एक्यूरेसी दिस कैन हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर सेफ्टी स्टॉक यू कैन होल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स तो उसका फायदा यही होता है कि जी आपके पास सरप्लस कैश था वो आपने किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया ऑब्वियसली यू विल गेन यू विल अर्न थ्रू कैपिटल गेन अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो वहाँ से आपको फायदा हो जाएगा अगर आपको कैश की जरूरत पड़ गई तो आप उसको बेच के अपनी कैश की जरूरत पूरी कर सकते हैं तो दिस विल इंश्योर कि जी आपके सेफ्टी स्टॉक इज नॉट वेरी हाई और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप निगोशिएट कर सकते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट from a bank line of credit is basically a pre approved loan you can get that loan any time withdraw that amount from your bank without any processing to ye aapko uske liye once a line of credit is approved to aap usko kisi waqt bhi within that certain limit aap amount kisi waqt bhi withdraw kar sakte hain so these are the few steps through which you can ensure ki ye aapka cash hai wo proper handle ho raha hai aur minimize ho raha hai अच्छा जी अब हम अकाउंट रिसीवेबल्स की तरफ जाते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर जो इशू आता है एक वन ऑफ द वेरी बिग इशू इन अकाउंट रिसीवेबल इज बैड डेट्स ठीक है ना इसीलिए आप देखें कि दुकानदारों ने लिख के लगाया होता है जी उधार बंद है और उधार मोहब्बत की कैंची है तो वजह उसकी ये है कि वो उधार या लोन अल्टीमेटली इट कैन बी इट कैन बिकम बैड डेट कि वो बंदा आपको पैसे वापस ना करे तो अब इसके लिए हम आ, किस तरीके से बैड डेट्स को आ, अपने बजट के अंदर ला सकते हैं तो डिफरेंट वेज हैं थ्रू विच बैड डेट्स कैन बी एस्टिमेटेड ठीक है परसेंट ऑफ सेल मेथड है या एजिंग मेथड है उसके जरिए से आप अपने बैड डेट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं कि जी हमें कितने बेस्ड ऑन योर प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि जी हमें आ, कितने बैड डेट्स हमें एक्सपेक्टेड हो सकते हैं तो वो जो आपने एस्टिमेट लगा लिया है वो कलेक्शन वुड बी रिड्यूस बाई द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स ये तो बात हो गई वो जो आपने एस्टिमेट कर लिया है फॉर्म हैड थ्री परसेंट बैड डेट्स लॉसेज कलेक्शन वुड टोटल ओनली नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ सेल्स ठीक है तो अब बजाय आप अकाउंट रिसीवेबल्स को फुल वैल्यू पे लें आप उसकी नाइन्टी सेवन परसेंट पे उसको एस्टिमेट कर सकते हैं लोअर कलेक्शन वुड लीड टू हायर बॉरोइंग रिक्वायरमेंट ठीक है अगर आपने बैड डेट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया होगा अपने कैश बजट के अंदर तो फिर वो आपका कैश बजट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि 
प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हुआ हुआ जो आप सरप्लस समझ रहे थे वो सरप्लस नहीं है तो फिर हो सकता है आपको बॉरोइंग की तरफ जाना पड़ जाए तो इसलिए आपको बैड डेट्स भी अपने कैश बजट में प्रॉपरली एड्रेस कर लेने चाहिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं इन्वेंट्री अगेन सर्टन कॉस्ट आर देयर इन्वेंट्री जो है जब आप अपने पास रखते हैं तो इट देर इज सर्टन कैरिंग कॉस्ट ठीक है स्टोरेज है उसकी हैंडलिंग कॉस्ट है इंश्योरेंस है प्रॉपर्टी टैक्स है डेप्रिसिएशन है एप्सोलेसेंस है तो ये सारी चीज़ें आपके पास इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं इसी तरीके से इन्वेंट्री आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी तो बार बार अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं ठीक है एक है आप बल्क में परचेज कर लें तो बल्क में अगर आप परचेज करते हैं तो आपके साथ ये मसला है कि ये सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी अगर आप बल्क में परचेज नहीं करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि यू हैव टू ऑर्डर मल्टीपल टाइम्स सो देर इज़ अ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट और अगर आप यू एंड अप इन रनिंग शॉर्ट के जी आपकी इन्वेंट्री जो है वो शॉर्ट हो गई तो प्रॉब्लम क्या होगा कि लॉस ऑफ सेल्स और कस्टमर गुडविल ठीक है कस्टमर्स आपके अनहैप्पी होंगे खुश नहीं होंगे आपको ऑर्डर आ रहे होंगे यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट आपको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा कि जी हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है और अगर आप उस इन्वेंट्री को प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो और तो प्रोडक्शन स्केजल आपका सारा डिस्टरप्ट हो जाएगा ठीक है तो ये तीन तरह के इशूज़ हैं जो इन्वेंट्री के साथ हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हैं इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट हैं और इफ यू एंड अप इन रनिंग शॉर्ट ऑफ द इन्वेंट्री तो उसकी अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं रिड्यूसिंग इन्वेंट्री लेवल्स जनरली रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट ठीक है अगर आप कम इन्वेंट्री लेते हैं तो ये कॉस्ट आपकी कम हो जाएंगी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएंगी लेकिन आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाएंगी और एक और रिस्क जो बढ़ जाता है अगर आप इन्वेंट्री लेवल आपका कम है तो वो ये कॉस्ट ऑफ रनिंग शॉर्ट भी इसमें आ जाता है अच्छा जी बैक टू आर एग्जाम्पल ऑफ स्की इनकॉर्पोरेशन तो इस की होल्डिंग टू मच इन्वेंट्री हमने ये देखा कि उसकी इन्वेंट्री टर्न ओवर कंपनी की स्कीज इन्वेंट्री टर्न ओवर इज फोर पॉइंट एट टू टाइम्स इट इज कंसिडरेबली लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ सेवन टाइम्स सो दिस इंडस्ट्री टर्न ओवर इज क्वाइट लो कम्पेयर टू इंडस्ट्री द फर्म इज कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री पर डॉलर ऑफ सेल्स बाय Holding excessive inventory, the firm is increasing its costs, which reduces its return on equity. हमने ये देखा था कि कंपनी इसकी जो है return on equity भी काफ़ी low है तो वो return on equity low होने की वजह यह है कि उसकी cost ज़्यादा है cost ज़्यादा होने से profit कम हो गया और profit कम होने से return on equity भी कम हो गया मोर ओवर दिस एडिशनल वर्किंग कैपिटल मस्ट भी फाइनेंस सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज ऑल्सो लोअर ठीक है जो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड के अंदर आपके जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो आप इकोनॉमिक वैल्यू एडिड भी कम हो जाएगा ठीक है ये जो भी हमने बात की कि जी वर्किंग कैपिटल और इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का रिलेशनशिप क्या है तो वी नो कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ठीक है जो आपने नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लिया ठीक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपने अपनी सारी कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो है ऑफ ऑपरेटिंग यानी टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ये ये क्या चीज़ है ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है तो ऑन वन हैंड यू हैव द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन द अदर साइड यू हैव द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो अगर आपकी वर्किंग कैपिटल रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल डिक्रीजिंग डिक्रीजेज टोटल ऑपरेटिंग कैपिटल विच इंक्रीजेज ई अच्छा अगर आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा तो आपका ऑपरेटिंग कैपिटल कम होगा ऑपरेटिंग कैपिटल कम होगा तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी कॉस्ट कम होगी तो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडी एडेड बढ़ जाएगा दिस इज हाउ वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अच्छा वर्किंग कैपिटल रिलेशनशिप विद रिटर्न ऑन एक्विटी अभी हमने ये भी बात की थी कि जी रिटर्न ऑन एक्विटी के साथ किस तरह से रिलेशनशिप बनता है तो वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन एक्विटी इज थ्रू डुपॉन्ट इक्वेशन डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन एक्विटी एक्विटी डिवाइडेड बाय नेट इनकम डिवाइडेड बाय एक्विटी नेट इनकम डिवाइडेड बाय एक्विटी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको डुपॉन्ट इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये जो आपके पास फॉर्मूला है दिस इज डुपॉन्ट इक्वेशन 
कि प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय एक्विटी मल्टीप्लायर प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स टोटल एसेट टर्नओवर सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स एक्विटी मल्टीप्लायर इज एसेट्स डिवाइडेड बाय एक्विटी अच्छा इफ वर्किंग कैपिटल एंड हेंस टोटल एसेट्स कैन बी रिड्यूस्ड अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल को कम कर सकते हैं विदाउट सीरियसली इफेक्टिंग द प्रॉफिट मार्जिन this will increase the total asset turnover and consequently return on equity theek hai working capital kam hoga to usse kya ho jayega ki ji aapka agar aapke paas working capital kam hai to aapki return on equity jo hai wo increase kar jayega cost aapki kam ho jayegi working capital kam hoga cost kam ho jayegi aur uski wajah se aapki return on equity improve kar jayegi so it also affects your return on equity अच्छा हाउ वर्किंग कैपिटल इफेक्ट फ्री कैश फ्लोज रिकॉल इफ यू रिकॉल फ्री कैश फ्लोज का फॉर्मूला क्या है कि हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लिया इसमें से हम अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल ले रहे हैं तो टोटल यानी नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस कर दिया तो जो बाकी बच गया पैसा वो आपका फ्री कैश फ्लो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस कर दिया रिमेनिंग इज योर फ्री कैश फ्लो इफ अ कंपनी रिड्यूस इट्स इन्वेंट्री कैश होल्डिंग और रिसीवेबल देन इट्स नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल विल डिक्लाइन ठीक है कोई भी यानी अगर आपकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कम होगी नेट इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपका फ्री कैश फ्लोज बढ़ जाएंगे so less operating capital will lead to increase in free cash flows and hence the stock price ye bhi inka bhi aapas mein jo hai wo direct relationship hai free cash flows ka aur stock price ka to free cash flows badhne se aapki stock price pe bhi positive impact aata hai okay ji so we'll uh, pause here again uh, this is basically end of part 2 so so far we have covered our lecture in two parts there is one part remaining uh, third part with after which we'll be coming to end of this lecture so i think we'll take a break here and uh, you can also have a break and then we can sh join sh shortly for the third part of this lecture thank you very much